ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി പുഡിങ്ങുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ക്യാരറ്റ് ഹലവ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഹലവ വെച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ്ങാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ക്രീം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിൽക്ക് മേഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വാനില എസൻസ് ഞാനിവിടെ ഫിയോണയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ക്രീം കൂടുതൽ വേണമെന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മതി എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ രണ്ട് പാട്ടാക്കി നമ്മൾ മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫോമിൽ ഇതിനെ കിട്ടും ഇതേപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോമിലാകുന്നവരെ നമ്മുടെ ക്രീം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാതി പോർഷന് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പാതി പോർഷനിലേക്ക് മിൽക്ക് മേഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ബ്രെഡ് സ്ലൈസസിനെ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മിക്സ് റെഡി ആക്കി എടുക്കണം അതിനും വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മേഡ് കാൽ കപ്പ് പാല് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡിനെ ഞാൻ നാല് സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഹൽവയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിയാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് പോയി കാണാം ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് ഹൽവയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പുഡിങ് ഡ്രയല് നന്നായിട്ട് പരത്തി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ഹൽവേനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ലെയറായിട്ട് മിൽക്ക് മേഡിൻ്റെയും വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെയും മിക്സാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നിരത്തി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ക്രീമിനെ ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് എടുത്ത് ഡിപ്പിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഓരോ ബ്രെഡ് സ്ലൈസസും ഡിപ്പിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ കാണുന്ന ഗ്യാപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എല്ലാ ഗ്യാപ്പും ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഞാനിത് റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നോസിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ആക്കി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറി വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ വൈറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ റെഡ് വരുമ്പോൾ കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മിനിമം ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എങ്കിലും ഇതിന് കറക്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റും ഒരു ഫിനിഷിങ്ങും ഒക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല അടിപൊളി പുഡിങ് ആണ് വാനില ഐസ്ക്രീമിൻ്റെയും ക്യാരറ്റ് ഹൽവയുടെയും കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വീട്ടിൽ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് കാലിയായത് പിന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞതേ ഇല്ല അ